Всем привет! Меня зовут Таня Климова и добро пожаловать на мой канал, где мы изучаем русский язык только на русском языке. Ставьте сразу лайк, подписывайтесь и используйте, пожалуйста, субтитры на русском и в других языках. Сегодня мы посмотрим разницу между словами дружный, дружеский и дружественный. Дружный, дружеский и дружественный. Очень хорошо для вас, для того, чтобы обогатить ваш словарный запас. Итак, дружный. Дружный мы говорим о семье, о группе людей, о коллективе. Дружный. Например, у нас дружная семья. Это значит... У нас в семье хорошие отношения, хороший контакт. Мы э, любим друг друга, мы встречаемся часто, у нас нет конфликтов. Это дружная семья. У нас дружная семья. У нас дружный коллектив на работе. Я работаю в очень дружном коллективе. Это значит, мы с коллегами... У нас хорошие отношения, мы хорошо проводим время, встречаемся, у нас корпоративы. Это дружный коллектив. И есть такая известная фраза из мультфильма «Давайте жить дружно». Давайте жить дружно. Давайте жить дружно – это значит, давайте у нас не будет конфликтов, давайте будем друзьями, давайте жить дружно. Дружеский, дружеский – это что-то приятное, что-то хорошее, что-то от друга. Это друг для нас делает, это что-то приятное. Например, моя подруга получает сообщение, смс от коллеги, от мужчины. И он говорит ей «Хорошего отпуска, Кристина!» И она говорит мне, «М -м, ты думаешь, он флиртует со мной? Я могу сказать, да нет, это просто дружеское сообщение. Мне кажется, это просто дружеское сообщение. То есть я думаю, что он просто друг, что это от друга дружеское сообщение. Или у нашего начальника день рождения. И мы все пишем открытку. Мы купили большую открытку, и мы все пишем что-нибудь. Я пишу, уважаемый Николай Петрович, поздравляю вас с днем рождения. И другая коллега может сказать, ну Таня, почему так официально? Напиши ему что-нибудь дружеское. Напиши ему что-нибудь дружеское. Например, с днем рождения, дорогой начальник, или с днем рождения, Николай. Это более дружеское поздравление, это более дружеская фраза. Еще один пример. В конце имейла или письма мы можем написать с дружеским приветом. С дружеским приветом. Это значит, я пишу как друг, как подруга. С дружеским приветом. И последнее слово – это дружественный. Дружественный. Дружественный – это дипломатический и политический термин. Это значит не враг. Враг – это страна, с которой у нас конфликт. Да, мы не любим друг друга, у нас конфликт. Враг. И дружественная страна. Это страна, с которой у нас хорошие дипломатические отношения. Дружественная страна. Например, мы говорим, мы будем торговать с дружественными странами и не будем торговать с недружественными странами. Торговать значит заниматься бизнесом, коммерцией. Торговать с дружественными странами, значит, у нас будет коммерция со странами, которые наши друзья официально. Обычно потому, что у нас геополитические интересы вместе. 
И мы не будем торговать с недружественными странами. Это страны, это наши не друзья, это наши враги. Или какой-то совет, саммит, где нужно принять важное решение. Например, остановить какой-то конфликт. Идет конфликт, и страны, разные страны, дипломаты из разных стран голосуют, чтобы закончить этот конфликт. Есть страна, которая ведет этот конфликт, она инициатор конфликта, и несколько дружественных стран. То есть это страны друзья этой страны. Мы можем сказать, все страны проголосовали за окончание конфликта, то есть почти все страны сказали, мы хотим закончить конфликт, но эта страна и еще одна дружественная страна воспользовались правом вето. То есть есть вето, это значит нет, вето, вето. И эта страна и еще одна дружественная страна, они воспользовались правом вето, то есть они сказали нет, у нас вето, дружественный. Вот так, дорогие друзья, теперь вы знаете разницу между дружный, дружеский и дружественный. Напишите, пожалуйста, примеры под видео, а я исправлю ваши ошибки. Спасибо, что смотрите и слушаете. Приходите ко мне в Инстаграм, в Фейсбук, в Твиттер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и приходите в мой клуб «Русская дача», чтобы получать видео и подкасты. Каждые пять дней. До скорого. Пока.